The debate in the Senate on the New START arms control treaty has now begun. General Viktor Yasin, the former chief of staff of the Russian Strategic Missile Forces, had some illuminating things to say about the criticisms of the new treaty one often hears in Washington. I asked him about the rules for counting warheads, which some have said could allow the Russians to build up their arsenal. Bombers, when they're on the ground, can carry no warheads or they can store several. So negotiators have to arbitrarily assign a number to them to determine a country's total warhead count. In this treaty, the sides agreed to count bombers as having one warhead, and critics say that could actually allow Russia to increase its stockpile, presumably by storing warheads in the bombers. И морские. Этот, эти два компонента добавляют, авиационный компонент добавляет. Главное это. Почему? Потому что в первом ракетно-ядерном ударе могут участвовать только наземные МВФ и морские БРП. The New START Treaty doesn't allow for U.S. inspectors to remain at the Russian nuclear missile production facilities at Flatkinsk an industrial town east of Moscow. Some argue that if the United States doesn't have eyes on the ground at Butkinsk, the Russians could build up their arsenal, and we wouldn't find out about it until after the fact. But Yesin rightly points out that the new treaty puts a lower limit on launchers, and without being deployed on launchers, any new warheads that could be produced at Butkinsk would not change the overall nuclear balance. Nothing additional, so to speak, in the verification этот завод не привносил. Ведь в конце концов, опять же, вернусь к ядерному планированию, нанесению удара, в ударе участвуют только развернутые ракетные комплексы. И сколько бы у меня в запасе не было ракет, если у меня количество пусковых установок ограничено, я никогда этот запас не использую. Some senators have expressed concern about Moscow's unilateral statement that it reserves the right to withdraw from the treaty if the U.S. missile defense program threatens Russia's nuclear deterrent. They argue that this is a calculated move to prevent the Obama administration from following through on its missile defense plans. We're saying it's not legally binding, although the Russians say it is legally binding. Does that bother you? No, sir. But it bothers me. But General Yasin did not see it in quite those terms. Yeah. Правительство каждой страны заинтересовано в том, чтобы поддерживать в государстве стабильность. Это как компромисс вот, на те опасения, которые есть в определенной части населения, было сделано это заявление. General Yasin was referring to hawks in the Russian military and political establishment who tend to be deeply concerned about the possibility that a future U.S. missile defense system would limit Russia's first strike capacity. The Kremlin made that statement as a signal to that group that their concerns will be taken into account. According to the general, it was a nod to a domestic political constituency rather than a warning to the United States. We also talked about what might happen if the Senate doesn't ratify the treaty. If the agreement does not come into power, it will not only destroy the country of the United States, и, конечно же, негативно скажется на российско-американских отношениях. Значит, о принципе и на стратегической стабильности в мире. Ведь это не секрет, что более 90% ядерных арсеналов находится у Соединенных Штатов и России от всего общего количества в мире. И очень важно, чтобы эти страны подтвердили свою приверженность ядерного разоружения двигались в этом направлении. Конечно, до ядерного нуля еще ой как далеко, и американский президент здраво это оценивает и говорит, наверное, я не доживу до этого периода. Но если не заниматься этой проблемой, то есть сказать, что это очень далекая проблема, отложить все в сторону, то тогда, как сегодня правильно говорили, ядерное оружие займется нами если мы не будем им заниматься.